Hi everyone, welcome to Learn Easy Max. This is Sinju. Now, let's talk about example 2.27. If you are subscribed to this channel, you can do it again. இதில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரேஷ்னலைஸ் த டினாமினேட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் நமக்கு செவன் டிவைடட் பை ரூட் ஃபோர்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் நமக்கு ரேஷ்னலைசிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கு இல்லையா டினாமினேட்டரில் இந்த ரூட் ஃபோர்டீன் இது தான் ஸோ இந்த ரூட் ஃபோர்டீனால் இங்கே மேலே நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் நம்ம இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நான் ஜஸ்ட்டு செவன் இன்ட்டு ரூட் ஃபோர்டீனு எழுதுகிறேன் டிவைடட் பை ரூட் ஃபோர்டீன் இன்டு ரூட் ஃபோர்டீன் நமக்கு சிங்கிள் ஃபோர்டீன் ஆகிடும் எப்பவுமே அப்படி தான் ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூனா சிங்கிள் டூ ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீனா நமக்கு சிங்கிள் த்ரீ அதே மாதிரி ரூட் ஃபோர்டீன் இன்டூ ரூட் ஃபோர்டீன்னா நமக்கு சிங்கிள் ஃபோர்டீனுன்னு ஆகிடும் இது கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா எப்படி வரும்னா நார்மலாக ரூட் ஃபோர்டீன் இன்டு ரூட் ஃபோர்டீன்னு இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நான் ரூட் ஆஃப் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் ஃபோர்டீன் இன்டு ஃபோர்டீனுன்னு ஸோ இதை எப்படி எழுதி வைக்கலாம்னா ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஏன்னா ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்னால் தான் ஃபோர்டீன் இன்டு ஃபோர்டீன் என்னன்னு பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ ஃபோர்டீன் இன்டு ஃபோர்டீனா ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்னு எழுதுவேன் இங்கே ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி எனக்கு வெறும் ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இவ்வளோ ப்ராசஸ் போகிறதுக்கு பதில் நம்ம சிம்பிளாக ரூட் ஃபோர்டீன் இன்டு ரூட் ஃபோர்டீன் சிங்கிள் ஃபோர்டீன் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒன் செவன்டி செவன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் வந்திருக்கு அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ரூட் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் இதோட ஆன்சர் இதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது தான் ரேஷ்னலைசிங் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த வேல்யூவால் நம்ம மேலே நியூமரேட்டரை டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பட் இங்கே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இங்கே ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா அதாவது ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இருக்குன்னா இங்கே ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீயால் தான் இந்த மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது இங்கே இருக்கிறது நமக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ அப்போ அதே வேல்யூவால் மேலேயும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் பட் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் த்ரீயோ இல்லை ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீயோ இந்த மாதிரி ஏதாவது வேல்யூ இருக்கும்போது அதாவது ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும்போது நடுவில் இருக்கிற சைனை மாற்றிக்கணும் நம்ம இங்கே ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இருக்கா அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீயால் மேலேயும் கீழே இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போது சேர்த்து எழுதிடலாம் மேலே இது ரெண்டத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதாவது ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீன்னு இருக்கு கீழே என்ன இருக்கு ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் முதல் ஃபைவால் பண்ணுறேன் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் இன்டு ரூட் த்ரீ ஃபைவ் ரூட் த்ரீனே தான் வரும் அடுத்து இந்த ரூட் த்ரீ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ்னா ஃபைவ் ரூட் த்ரீயே தான் வரும் ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ இங்கே பார்த்தோம் ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீனா நம்ம சிங்கிள் த்ரீன் தான் எழுதும் ஸோ ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ பண்ணுறது சிங்கிள் த்ரீ ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா டிவைடட் பை இங்கே இது எப்படி இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ இதோடய ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இப்படி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இருக்கிறத நம்ம இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றி எழுத போகிறோம் ஸோ இதில் ஏயோட வேல்யூ ஃபைவ் பியோட வேல்யூ ரூட் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது பியோட இடத்துல ரூட் த்ரீ இருக்கா அப்போ ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ நமக்கு டென் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ மட்டும் இருக்கும் அப்போது டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டென் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீனா நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ வரும் இல்லையா ஜஸ்ட் இந்த இதில் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரூட் த்ரீ எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ண போக வேண்டாம் ஜஸ்ட் இது ரெண்டு அணத்துலேருந்து நான் ஒரு டூவை மட்டும் வெளில காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ இதுலேருந்து டூ போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபோர்டீன் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே டென்லேருந்து ஒரு டூ வெளில போயிடுச்சுன்னா நமக்கு
இங்கே என்னென்னா நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்து நடுவில் ஒரு சைன் இருக்கும்போது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுற சைன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் அதுதான் பட் இந்த நடுவில் இருக்க இந்த சைனை மட்டும் மாற்றி போட்டுக்கணும் ஸோ நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தான் இடையில யூஸ் ஆகிருக்கு தேங்க்யூ டோன்ட் ஃபர்கிட்ட